வணக்கம் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் தியரிஸ் ஆஃப் கெட்டாலிசிஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுலேயும் அந்த தியரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ரெண்டு தியரி இருக்கு ஒன்று வந்து இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி அண்ட் த அதர் ஒன் இஸ் அட்சாப்ஷன் தியரி சரியா இந்த ரெண்டு தியரிஸில் நம்ம இந்த வீடியோவில் முதல் தியரியான இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரியை தான் பார்க்க போகிறோம் ரைட் எப்பவுமே ஒரு டாபிக்கை நம்ம பார்க்க போறோம்னா அந்த டாபிக்ல இருக்கிற பேசிக் டேர்ம்ஸோட மீனிங்ஸ் நமக்கு தெரியணும் அப்பதான் அந்த ப்ராசஸ் ஆகட்டும் அந்த டாபிக் ஆகட்டும் அந்த கொஸ்டின் ஆகட்டும் நமக்கு கிளியரா புரியும் புரியுதா ரெடிப்பா இங்க கெட்டாலிசிஸ் சொல்றோம் அப்ப நமக்கு என்ன தெரியணும் கேட்டலிஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் கெட்டாலிசிஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் இன்டர்மீடியட்னா என்னன்னு தெரியணும் சரியா இந்த மூணு டேர்ம்ஸ்க்கு மீனிங் உங்களுக்கு தெரியுமா ரைட் ஃபர்ஸ்ட் நானே ரீகால் பண்ணமோ நம்ம கெட்டாலிசிஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு தான் கெட்டாலிசிஸ்னு பேர் அதாவது என்னென்னா ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப அந்த ரியாக்டன்ஸ் கூட நம்ம கொஞ்சமாக சில சப்ஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும்னா அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட்டை ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணும் அதை ஒரே சிங்கிள் டேர்மில் ஆல்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணுச்சுன்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் கேட்டலிஸ்ட் சரியா ஸோ கேட்டலிஸ்ட்னா அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ரோலே இட் ஆல்டர்ஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சரியா ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணும் முக்கியமாக அதோட இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை அது சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப அது வந்து அந்த அது எந்த விதமான மாற்றமும் அடையாது இட் வில் நாட் கெட் சேஞ்ச்டு அது எப்படி இருக்கோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனும் அந்த கேட்டலிஸ்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து கேட்டலிஸ்ட் அந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து என்னன்னு பேருனா கெட்டாலிசிஸ் அப்படின்னு பேரு சரியா இன்டர்மீடியட் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும்னு சொன்னேன் ஸோ இன்டர்மீடியட்னா என்னன்னா ட்யூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அதாவது ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த நடக்கிறப்ப நடுவில் ஏதாவது காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்ப நம்ம இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்ப்போம் சரியா ஆக்சுவலா இந்த தியரி எதுக்குன்னா ஒரு ரியாக்டன்ட் ரியாக்டன்ஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அப்ப ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்டா ஆகிறப்ப ரியாக்ஷன் ஸ்லோவா நடக்குது இல்ல அந்த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை ஒரு கேட்டலிஸ்ட் போட்டவுனே அந்த ரேட்டு மாறுது எப்படி என்ன நடக்குது அங்க அப்படிங்கறது தான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஒரு தியரி தான் இந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி பட் இந்த தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா அங்க ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்டை வச்சு சொல்றதுனால இந்த தியரிக்கு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி அப்படின்னு பேர் சரியா ரைட் இப்ப நம்ம என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் சரியா இப்போ ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ட் பண்றப்ப அந்த ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் சரியா ஸோ அப்போ ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அந்த ரியாக்டன்ஸ்க்கு இட் நீட்ஸ் சம் எனர்ஜி விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஸோ இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை கிராஸ் பண்ணாதான் அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதுக்கு இப்படி கூட நம்ம இப்படி இப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் இங்கே ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஸோ இந்த எனர்ஜி பேரியர் அதுதான் இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் என்னவோ பண்ணி அந்த வந்து இந்த பேரியரை இந்த கிராஸ் பண்ணுச்சுன்னா அப்ப அது ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இவ்வளோ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருக்கிறப்ப சில ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ்னால அவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்காது அப்போ கிடைக்காததுனால ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்டா நடக்காது ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அது ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் தட் இஸ் வை த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்லோ புரியுதா ரைட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுது இந்த ரியாக்டன்ஸை ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறது சீக்கிரமாக பண்ண வைக்கிது தட் இஸ் 
ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வைப்போம் அப்ப என்ன அர்த்தம் முன்ன இவ்வளவு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருந்துச்சு ப்ராடக்டா ஃபார்ம் பண்ண முடியல ரியாக்ஷன் ஸ்லோவா நடந்துச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கேட்லிஸ்ட ஆட் பண்ணிருக்கோம் இப்ப ரியாக்டன்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட சீக்கிரமா ஃபாலோ ஃபார்ம் பண்ணுது அப்பனா என்ன அர்த்தம் இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கண்டிப்பா குறைஞ்சிருக்கணும் சோ இந்த இன்டர்மீடியேட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரியில இந்த கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுது இந்த ரியாக்ஷனை இந்த அதிகமான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருக்கிற வழியா இந்த ரியாக்டன்ட்ட அழைச்சிட்டு போகாம இட் டேக்ஸ் ரியாக்டன்ஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் பாத் வேர் த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இஸ் லெஸ்ஸர் புரியுதா அப்ப கம்மியான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருக்கிற ஒரு பாத் வழியா இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகிறதுனால ரியாக்ஷன் சீக்கிரமா நடந்துருது தஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அந்த ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்டா நடக்குது சரியா இப்போ ஜெனரலா ஒரு ஈக்வேஷனை கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ வந்து பி கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஏ பின்ற ப்ராடக்ட்ஸ ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு வச்சுப்போம் ஏ பின்ற ப்ராடக்ட ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்லோவா நடக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க ஒரு கேட்டலிஸ்ட ஆட் பண்றோம் ஸோ இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் ஏ அண்ட் பி ரியாக்ட் இன் அ ஃபாஸ்டர் மேனர் அண்ட் ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட்ஸ் சரியா இப்படி இருக்கு இப்ப என்னன்னா நம்ம என்ன பண்ணுது அப்படிங்கறத நம்ம இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீஜரை நம்ம சொல்லணும் அதாவது என்ன சொல்றாங்க இந்த தியரியில பாத்தீங்கன்னா ஏவும் பியும் ரியாக்ட் பண்ணி ஏபிய ஃபார்ம் பண்ற இந்த ரியாக்ஷன் நீட்ஸ் ஹையர் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அதனால இந்த ரியாக்டன்ஸ்னால இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜிய ரீச் பண்ண முடியாததுனால இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்லோவா நடக்குது இப்ப நம்ம கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணிருக்கோம் இந்த கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுது இந்த ஒன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது சப்போஸ் ஏவ எடுத்துக்கிறோம் ஏ வந்து சி கூட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஏசி அப்படிங்கிற ஒரு திஸ் இஸ் நாட் அ ப்ராடக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நமக்கு எது ப்ராடக்ட் ஏபி தான் ப்ராடக்ட் அப்ப வாட் இஸ் திஸ் திஸ் இஸ் அன் இன்டர்மீடியேட் சரியா பட் இந்த ஏவும் சியும் கம்பைன் ஆகி இந்த ஏசின்ற இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ரியாக்ஷன் நீட்ஸ் லோவர் ஏ அதனால இது ஃபார்ம் ஆகிறத விட இந்த இன்டர்மீடியேட் ஈஸியா ஃபார்ம் ஆயிடுது சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க இன்னும் ஹைலைட்டா இருக்கும் இந்த இன்டர்மீடியேட் டைரக்டா பி கூட கம்பைன் ஆகுது அப்போ ப்ராடக்ட் ஏபி இஸ் ஃபார்ம்டு அண்ட் த கேட்டலிஸ்ட் இஸ் ரீஜெனரேட்டட் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இந்த கேட்டலிஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஃபைனல் ஸ்டெப்லயும் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு பட் ஃபைனல் ஸ்டெப்ல நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் கூடவே கிடைச்சிருது அப்ப இது வந்து இன்னும் இந்த ஸ்டெப்பும் இட் ஆல்சோ நீட்ஸ் அ லோவர் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அதனால இத வந்து இது டிஃபிகல்டா இருக்கு சோ பொறுமையா நடக்குது வெரஸ் தி தீஸ் டூ ஸ்டெப்ஸ் ஆர் ஈஸி ஆஸ் த இஏ வேல்யூ இஸ் லெஸ்ஸர் அதனால இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட்ஸ் த்ரூ திஸ் மெக்கானிசம் புரியுதா சோ இதுதான் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி பிகாஸ் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆற அந்த ப்ராசஸ் அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்ச ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி தேவைப்படுறதுனால ஈஸியா நடந்துருது சோ ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு வெரி ஈஸிலி அண்ட் ஃபாஸ்ட்லி சோ தஸ் ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகிறதுனால இந்த தியரிய நம்ம இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரின்னு சொல்றோம் புரியுதா இப்ப நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் டீல் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இது வந்து திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரீடல் கிராஃப்ட் ரியாக்ஷன் சரியா சோ இந்த ரியாக்ஷன்ல நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம்னா சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் சி எச் த்ரீ தட் இஸ் மெத்தில் பென்சின் ஆர் டொலுவீன் இத தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் சோ இங்க வந்து மெத்தில் பென்சின் அதாவது பென்சின எடுத்துட்டு 
நம்ம பென்சீன் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் மெத்தில் குளோரைட் ஆர் குளோரோமீத்தேன் இங்க என்ன கேட்டலிஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்னா என்ஹைட்ரஸ் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்ப நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னா சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் சி ஹெச் த்ரீயும் பிளஸ் ஹெச் சிஎலும் கிடைக்கும் சோ இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இந்த கேட்டலிஸ்ட் இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்லோவா நடக்குது பட் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் என்ஹைட்ரஸ் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ திஸ் ரியாக்ஷன் அக்கர்ஸ் ஃபாஸ்ட் சரியா அப்ப என்ன மெக்கானிசம் அங்க நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பென்சீனும் மெத்தில் குளோரைடும் ரியாக்ட் பண்ணாம இந்த மெத்தில் குளோரைட் என்ன பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேட்டலிஸ்டான ஏஎல் சிஎல் த்ரீ கூட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா சி ஹெச் த்ரீ பிளஸும் இந்த சிஎல் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ கூட போய் சேர்ந்துருது அப்ப ஏஎல் சிஎல் போர் ஃபார்ம் ஆகுது இதுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் சோ திஸ் இஸ் அன் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் சோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா திஸ் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் சி ஹெச் த்ரீ பிளஸ் ஏஎல் சிஎல் போர் இது இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் இல்லையா இந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் அதுக்கப்புறமா பென்சின் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்ப நமக்கு தேவையான இந்த சி சிக்ஸ் எச் சிக்ஸ் ஒரு ஹெச் போயிடுச்சு அந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக இந்த சி ஹெச் த்ரீ வருது அப்ப சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் சி ஹெச் த்ரீ டொலுவினையும் இங்க போன ஹெச் இங்க இருந்து ஒரு சிஎல் கூட ஹெச் சிஎல்லையும் ஃபார்ம் பண்ணுது சோ மிச்சம் இங்க வந்து ஏஎல் சிஎல் த்ரீ இருக்கும் சோ இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல யூஸ் பண்ண கேட்டலிஸ்ட் சோ இதுதான் கேட்டலிஸ்ட் அப்படியே எவ்வளவு கேட்டலிஸ்ட் கன்சியூம் ஆச்சோ அவ்வளவு கேட்டலிஸ்ட் அப்படியே நமக்கு திரும்ப கிடைச்சிருது சோ இந்த ஃப்ரீடல் கிராப்ட் ரியாக்ஷன் இப்படிதான் நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி மூலமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம் சரியா புரியுதா இப்போ நம்ம செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் டூ இது வந்து என்னன்னா தெர்மல் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் குளோரேட் தெர்மல் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் குளோரேட் கேசிஎல் ஓ த்ரீ டீகம்போசிஷன் தெரியும்ல அப்படி செதஞ்சு போறது தான் டீகம்போசிஷன் தெர்மல் ஆன் ஹீட்டிங் ஆன் ஹீட்டிங் பொட்டாசியம் குளோரேட் டீகம்போஸ் ஆகி பொட்டாசியம் குளோரைட் ஆகவும் ஆக்சிஜனையும் கொடுக்குது சரியா சோ இங்க டூ கேசிஎல் ஓ த்ரீ டூ கேசிஎலும் த்ரீ ஆக்சிஜனும் கொடுக்குது ஆக்சுவலா இங்க யார் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எம் என் ஓ டூ தான் சோ இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி படி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஸ்டெப் ஒன் இந்த பொட்டாசியம் குளோரேட் இருக்குல்ல டூ கேசிஎல் ஓ த்ரீ இது என்ன பண்ணுது சிக்ஸ் எம் என் ஓ டூ கூட கம்பைன் ஆகுது ஆகி சிக்ஸ் எம் என் ஓ த்ரீ கொடுக்குது பிளஸ் இதுல இருந்து பொட்டாசியம் குளோரைடு உப்பு சால்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுது டூ கேசிஎல் சரியா சோ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்குது சோ இது பாருங்க இதுதான் இங்க ஆக்சுவலா நம்மள்ட்ட கேட்டலிஸ்ட் என்னது எம் என் ஓ டூ இங்க நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு எம் என் ஓ த்ரீ சோ திஸ் இஸ் த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஹியர் சரியா செகண்ட் ஸ்டெப்ல ஸ்டெப் டூல என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் எம் என் ஓ த்ரீ டீகம்போஸ் ஆகி எம் என் ஓ டூவும் ஆக்சிஜனும் கொடுக்குது இப்ப த்ரீ இருக்கு அதனால த்ரீ இங்க இங்க டூ த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் அப்போ டூ போட்டிருக்கு சோ டூ எம் என் இங்க டூ எம் இங்க சாரி த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் இங்க வந்து சிக்ஸ் எம் என் இங்க சிக்ஸ் எம் என் இங்க சிக்ஸ் எம் என் அப்பதான் வந்து இதை நம்ம நெட் ரியாக்ஷன்ல கேன்சல் பண்ண முடியும் சரியா சோ சிக்ஸ் எம் என் ஓ டூ கிடைக்குது சோ என் இது என்ன ஆகும் இப்ப இந்த இதுதான் இன்டர்மீடியட் இந்த இன்டர்மீடியட் டீகம்போஸ் ஆகி நமக்கு ஒரிஜினல் கேட்டலிஸ்ட் கிடைச்சிடுச்சு சரியா சோ கேட்டலிஸ்ட் நம்ம எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி நமக்கு ரீஜெனரேட் ஆயிடுது சோ நெட் ரியாக்ஷன் பாருங்க டூ கேசிஎல் ஓ த்ரீ டூ கேசிஎல் ஆவும் த்ரீ ஓ டூவாவும் ஃபார்ம் ஆகுறது தான் நெட் ரியாக்ஷன் சரியா சோ இன்டர்மீடியட் அப்போ திஸ் ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் த்ரூ த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் சரியா 
இப்போ அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ரியாக்ட் பண்ணி வாட்டரை ஃபார்ம் பண்ணுது சரியா இதுக்கு என்ன கேட்டலிஸ்டா நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா காப்பர் கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்றோம் இப்ப இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி ப்ரொசீட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ரியாக்டன்ட்ல ஒரு ரியாக்டன்ட் இப்ப இதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ண இல்லையா அப்ப ஹாஃப் ஓட்டு ஒரு ஓருக்கு அப்ப ரெண்டு ஓ இங்க இருக்கு ரெண்டு ஓல பாதி ஓ ஒரு ஓ சோ இதுதான் ரியாக்ஷன் டோட்டல் ரியாக்ஷன் நடக்குது இதுக்கு காப்பர் கேட்டலிஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன்ல என்ன நடக்கும்னா இதுல ஒரு ரியாக்டன்ட் கூட காப்பர் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுது சோ காப்பர் ஃபர்ஸ்ட் ஓட்டு கூட தான் ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்னா சியு டூ ஓவை ஃபார்ம் பண்ணுது சோ சியு டூ வந்திருக்கு இங்க அதனால நான் டூ போட்டுறேன் சரியா சோ திஸ் இஸ் த என்னது இன்டர் மீடியேட் கரெக்டா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இந்த இன்டர் மீடியேட் அதாவது சியு டூ ஓ என்ன பண்ணும் இன்னொரு ரியாக்டன்ட் இருக்குல்ல அது கூட ரியாக்ட் பண்ணும் H2 கூட ரியாக்ட் பண்ணி இட் ஃபார்ம்ஸ் ஹெச் டூ ஓ இந்த பாருங்க ஹெச் டூ ஓ ஃபார்ம் ஆயிடும் இந்த சியு தனியா திரும்ப கிடைச்சிடும் சோ இதுதான் கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி நமக்கு கிடைச்சிருது சோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் சோ இப்ப கடைசியா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு அந்த எக்ஸாம்பிளையும் நம்ம பாத்துடலாம் சோ எக்ஸாம்பிள் போர் இதுல என்னன்னா இது என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் பை ஏர் அதாவது ஹெச்சிஎல் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகி ஹெச்சிஎல் ஆக்சிடைஸ் ஆகி என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்னா ஹெச் டூ ஓவ ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காப்பர் குளோரைட் சியு சியல் டூ கேட்டலிஸ்டா ஆக்ட் பண்ணுது ஆக்சுவலா இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி ப்ரொசீட் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இந்த காப்பர் குளோரைட் கேட்டலிஸ்ட் டூ மாலிக்யூல் சியு சியல் டூ இது என்ன இது எப்படி பிரியுதுன்னா சியல் டூ பாருங்க ரெண்டு மொத்தம் ஃபோர் சியல் இருக்கா டூ டூ சார் ஃபோர் சியல் அதுல ரெண்டு சியல் வந்துச்சு அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கு ரெண்டு சியு இருக்கு ரெண்டு சிஎல் இருக்கு சோ சியு டூ சிஎல் டூ ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த சியு டூ சிஎல் டூ சியு டூ சிஎல் டூ இது ஏர்ல இருக்க ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணி இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட ஃபார்ம் பண்ணுது டூ சியு டூ ஓ சிஎல் டூ இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட ஃபார்ம் பண்ணுது சோ இதுதான் என்னது இங்க இன்டர் மீடியேட் சரியா சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இந்த இன்டர்மீடியேட் டூ சியு டூ ஓ சிஎல் டூ இந்த இன்டர்மீடியேட் ரியாக்டன்ட் ஆன எச்சிஎல் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணி வாட்டரா ஆக்சிடைஸ் ஆகுது பிளஸ் சியு சிஎல் டூ பாருங்க இது என்னது கேட்டலிஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல எடுத்துக்கிட்ட கேட்டலிஸ்ட் இதான கேட்டலிஸ்ட் அந்த கேட்டலிஸ்ட கடைசியில நமக்கு திரும்ப கிடைச்சிருது ப்ராடக்ட் என்னது ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஆக்சிடைஸ் ஆனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வாட்டரும் குளோரின் தான் கிடைக்கும் குளோரின் தோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே வந்துச்சு பிளஸ் சிஎல் டூ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே வந்துச்சு இந்த ஹெச் டூ ஓ ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் என்னவா ஆயிடுச்சு வாட்டரோ ஆக்சிடைஸ் ஆயிடுச்சு சோ இந்த டோட்டல் ப்ராசஸ் எப்படி நடந்துச்சு பை த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அன் காம்பவுண்ட் இன்டர்மீடியேட் காம்பவுண்ட் அந்த இன்டர்மீடியேட் காம்பவுண்ட் தான் இது சோ இது போர் எச் சிஎல் இது 2H2O இது 4CuCl2 சரியா சோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆயிருக்கு அதாவது HCl இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு டு வாட்டர் அண்ட் குளோரின் யூசிங் த கேட்டலிஸ்ட் CuCl2 சோ இதுதான் வந்துட்டு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி இந்த தியரி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இந்த இப்ப சியு சிஎல் டூ தான் இதுக்கு வந்து எஃபெக்டிவா நம்ம கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பெசிபிசிட்டி எல்லா காம்பவுண்ட்ஸையும் எல்லா கேட்டலிஸ்ட் எல்லா 
ரியாக்ஷனுக்கும் நம்ம கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்ண முடியாது அட் த சேம் டைம் இதுல வந்துட்டு நம்ம நிறைய கேட்டலிஸ்ட் அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்றப்ப ப்ராடக்ட்ஸும் நமக்கு நிறைய ஃபார்ம் ஆகுன்றத இந்த தியரி வந்து இன்னும் ஸ்டில் இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் மோர் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி தியரிஸ் ஆஃப் கேட்டாலிசிஸ் அப்படின்னா அதாவது ஒரு கேட்டலிஸ்ட் போயிட்டு ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அதாவது ஒரு ரியாக்ஷனை ஸ்பீடா நடக்க வைக்கிறதுல ஒரு கேட்டலிஸ்டோட ரோல் வந்து ரொம்ப பெரியது இப்ப எப்படி இந்த கேட்டலிஸ்ட் ஒரு ரியாக்ஷன் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அந்த கேட்டலிஸ்ட் அதோட பார்ட்டிசிபேஷன் அங்க என்ன ஆக்சுவலா அது என்னதான் பண்ணுது அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் இந்த தியரிஸ் ஆஃப் கேட்டாலிசிஸ் இதுல முதல் தியரியான இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரிய நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோல பாத்துட்டோம் இல்லையா இப்ப அந்த அந்த தியரி என்ன சொல்லுது எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா இந்த கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுது அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் கூட சேர்ந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி லெஸ்ஸரா இருக்கிறதுனால ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் அதை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுது ஸோ அப்படி ஒரு காம்பவுண்ட ஃபார்ம் பண்ணி அது மூலமா ப்ராடக்ட்ஸ ஃபார்ம் பண்றதுனால அந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு அந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தியரி சொல்லுச்சு ஆனா அந்த தியரி வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயத்த சொல்லாம விட்டுச்சு என்னன்னா இந்த கேட்டாலிசிஸ் வந்து ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டாலிசிஸா இருந்தா ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டாலிசிஸ் என்னது ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸும் இந்த கேட்டலிஸ்டும் வேற வேற ஃபேஸ்ல இருக்கிறது தான் ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டாலிசிஸ் இல்லையா சோ அது எப்படி நடக்குது அதுல வந்து கேட்டலிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படிங்கறத சொல்லல ரெண்டாவது இந்த கேட்டலிட்டிக் பாய்சன்ஸ் கேட்டலிட்டிக் ப்ரமோட்டர்ஸ் ஒரு ஆக்டிவேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சில சப்சன்சஸ் இருக்கு அந்த சப்சன்சஸ் என்ன பண்ணும் ஒரு கேட்டலிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டிய அது பாய்சனா இருந்தா கம்ப்ளீட்டா டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஆர் குறைச்சிடும் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் ஆர் ப்ரமோட்டர்ஸ் இருந்தா என்ன பண்ணணும் கேட்டலிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டிய என்ஹான்ஸ் பண்ணும் சோ இதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படிங்கறத இந்த ஃபர்ஸ்ட் தியரி சொல்லல சோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த செகண்ட் தியரி வருது செகண்ட் தியரி வந்து அட்சாப்ஷன் தியரி சோ அது என்ன பிரின்சிபிள்ல அந்த தியரிய ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காங்கன்றது அந்த நேம்ல இருக்கு சோ அட்சாப்ஷன் தியரி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அட்சாப்ஷன் லாங்மியூர் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாரு இந்த மாதிரி வந்து ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டாலிசிஸ் எல்லாம் அதாவது கேட்டலிஸ்ட் வந்து சாலிடா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரியாக்டன்ஸ் வந்து லிக்விடாவோ இல்ல கேஷியஸாவோ இருக்கு அப்ப அந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப அந்த அந்த ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டாலிசிஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறத ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து லாங்மியூர் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து குடுக்கிறாரு இந்த ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டாலிசிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்டன்ட்டும் இந்த இந்த கேட்டலிஸ்டும் கான்டாக்ட்ல இருக்கும் பிகாஸ் இந்த கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபஸ் மேல தான் இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அட்சார்ப் ஆகும் சோ இது ரெண்டு கான்டாக்ட்ல இருக்கிறதுனால இந்த ஹெட்ரோஜினியஸ் அட்சார்ப்ஷனை வந்து இன்னொரு பேர் சொல்லலாம் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கான்டாக்ட் கேட்டாலிசிஸ் சொல்லலாம் சரியா ரைட் இப்போ அட்சாப்ஷன் தியரி வந்து சிம்பிளா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரியாக்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரியாக்டன்ஸ் வந்து நேரா கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபஸ் மேல போய் அட்சார்ப் ஆகுது அங்க வந்து கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபஸ் மேல அட்சார்ப் ஆனோடனே இட் ஃபார்ம்ஸ் அன் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் being highly unstable decompose aagi it gives products so idu da vande romba short a and the adsorption theory sollanum na idu da seriya but actually ange enna da nadakkudu so various steps involved in in the adsorption theory nam enna nu paathruvom so first one enna nadakkudu na in the catalytic surface ipdi irukku nu vechipo solid இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு ரியாக்டன்டா எடுத்துப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் அப்போ இந்த ஏ பி இதுதான் ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது கேட்லிட்டிக் சர்ஃபேஸ் நோக்கி டிஃபியூஸ் ஆகும் 
சரியா இட் டிஃபியூசஸ் டுவேர்ட்ஸ் டிஃபியூஸ் டுவேர்ட்ஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கேட்டலிஸ்ட் இதுதான் வந்து கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நடக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகுனா இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் இங்கே வந்துடுதா வந்த உடனே இந்த இந்த இது இந்த கேட்லிட்டிஸ் சர்ஃபஸ் கிட்ட டிஃப்யூஸ் ஆன உடனே என்ன ஆகும் செகண்ட் ஸ்டெப்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபஸ் மேலே இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் அட்சாப் ஆகும் ஸோ அட்சாப்ஷன் தியரி இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டே ஸோ கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபஸ் மேலே இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் அட்சாப் ஆகும் ஸோ அட்சாப்ஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் இப்ப தேர்ட் ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அஸ் சூன் ஆஸ் அது அட்சாப் ஆன உடனே இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இத மாதிரி ஒரு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸ்ல ஃபார்ம் பண்ணும் சோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் அது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இந்த ஆக்டிவேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதை விட செகண்ட் ஸ்டெப்ல அந்த தேர்ட் ஸ்டெப்ல இந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜ் வந்து அதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ அது இட் ரெடிலி ஃபார்ம்ஸ் த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் அந்த அந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இந்த ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த கேட்டலிஸ்ட் மூணுமே காண்டாக்ட்ல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆன அடுத்த ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா தே இந்த ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இது ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் அதனால இது டீகம்போஸ் ஆகி இட் கிவ்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் யாரு சி அண்ட் டி வச்சுப்போம் ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபஸ் மேலே ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன ஆகும்னா டிசாப்ஷன் நடக்கும் பாருங்க அட்சாப் ஆகி தான் இருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபஸ் கூட காண்டாக்ட்ல தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபஸ்ல இருந்து டிசாப் ஆயிடும் டிசாப்ஷன் டிசாப்ஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மாலிக்யூல்ஸ் இங்க அட்சாப்ஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் புரியுதா இங்க டிசாப்ஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மாலிக்யூல்ஸ் சரியா இது வந்து சி டி கடைசி ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும் கடைசி ஸ்டெப்ல இந்த கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபஸ விட்டு இந்த ப்ராடக்ட் சி அண்ட் டி டிஃபியூஸ் அவே அதை விட்டு விலகி மூவ் ஆகும் சோ டிஃபியூஸ் அவே அப்படியே பாருங்க இந்த ப்ராசஸ் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல டிஃபியூஸ் டுவேர்ட்ஸ் த கேட்டலிஸ்ட் சர்ஃபஸ் லாஸ்ட்ல பாருங்க டிஃபியூஸ் அவே ஃப்ரம் த கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபஸ் செகண்ட் ஸ்டெப்ல அட்சாப்ஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல் இங்க பாருங்க இதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே டிசாப்ஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட்ல ப்ராடக்ட் மாலிக்யூல் நடுவில் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் அதோட அண்ட் இங்க டீகம்போசிஷன் ஆஃப் இங்க ஃபார்மேஷன் இங்க டீப் கம்போசிஷன் ஆஃப் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் டு ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் வைஸா அழகா அட்சாப்ஷன் தியரியில கெட்டாலிசிஸ் நடக்கும் ஓகே இது இல்லாம இந்த கெட்டாலிசிஸ் அதாவது அட்சாப்ஷன் தியரி எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுன்னா இப்போ ஒரு கேட்டலிஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூதா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் கிடையாது வேற ஒரு கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபஸ்ல நிறைய கிராக்ஸ் இருக்கு கிராக்ஸ் சரியா இல்ல வந்து சர்ஃபஸ் வந்து ரஃபா இருக்கு சொர சொரன்னு சரியா நிறைய ஸ்பிளிட்டிங் இருக்கு அதே மாதிரி மேடு பள்ளமுமா இருக்கு கிளீவேஜ் இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபஸ்ல ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் இருப்போம் 
அப்போ அந்த எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக அந்த கேட்டலிஸ்டால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்து ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்து ஒரு எஃபெக்டிவ் கேட்டலிஸ்டாக இருக்க முடியாது சரியா ரைட் இப்போ இந்த ப்ரமோட்டர்ஸ்னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு அண்டு பாய்சன்ஸ்னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் இந்த ப்ரமோட்டர்ஸ் வந்து ஏன் இந்த கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த அட்சாப்ஷன் தியரி ஒரு வேலிட் ரீசனை கொடுக்குது அதாவது இந்த ப்ரமோட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுமா இந்த கேட்டலிஸ்டிக் சர்ஃபஸ் மேல இந்த ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் அதிகப்படுத்தி விட்டுருமா ஸோ அது அதிகமா இருக்கிறதுனால அந்த கேட்டலிஸ்ட் நல்ல எஃபிஷியண்டா ஆக்ட் பண்ண முடியும் அதோட ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் வேற இந்த கேட்டலிட்டிக் பாய்சன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கேட்டலிட்டிக் பாய்சன்ஸ் என்ன பண்ணுமா ஏற்கனவே இருக்கிற ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் பிளாக் பண்ணிடுமா அப்ப அந்த கேட்டலிஸ்ட்னால என்ன பண்ண முடியாது எஃபிஷியா ஆக்ட் பண்ணவே முடியாம போயிடும் அப்ப திஸ் கேட்டலிட்டிக் பாய்சன் ஒன்னு இத கம்ப்ளீட்டா டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் இல்ல இதோட ஆக்டிவிட்டிய அதோட எஃபிஷியன்சிய குறைச்சிடும் சோ இது எல்லாத்தையுமே யாரு சொல்றானா இந்த அட்சாப்ஷன் தியரி சொல்லுது அதோடு இல்லாம இப்ப ஒரு கேட்டலிஸ்ட எடுத்துக்கிறப்ப அந்த கேட்டலிஸ்ட பல்க் பீசஸா எடுக்காம அது அதோட சைஸ சின்னதாக்கி பார்ட்டிகிள்ஸா குட்டி குட்டி கேட்டலிஸ்டா நம்ம எடுக்கிறப்ப அந்த கேட்டலிஸ்டோட சர்ஃபஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ அதோட எஃபிஷியன்சி இன்னும் அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி கேட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன்ஸ்ல ரியாக்ஷன் ரேட்டு ரொம்ப ஸ்பீடப் பண்ணும் இந்த கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறதையும் இந்த அட்சாப்ஷன் தியரி ரொம்ப அழகா தெளிவா நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது திஸ் இஸ் அட்சாப்ஷன் தியரி ஆஃப் ஹெட்டிரோஜீனியஸ் கெட்டாலிசிஸ் அதுதான் முக்கியம் திஸ் அட்சாப்ஷன் தியரி இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஹெட்டிரோஜீனியஸ் கெட்டாலிசிஸ் ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ